ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రతిరోజు చాలా విషయాలు వింటుంటాం చూస్తుంటాం అలా విన్న వాటిలో చూసిన వాటిలో కొద్దిగా మాత్రమే వాటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం ఉదాహరణకి మన పక్కింటి వారు వాళ్ళ పొలంలో బోర్ వేశారనుకోండి బోర్లో నాలుగించీలు నీరు పడ్డాయి నాలుగించీలు మంచి నెంబర్ కాబట్టి నీరు బాగా పడ్డాయి అని అనుకుంటాం కానీ మనకు నాలుగించీలు నీరు అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు ఇక రెండవది మన ఊర్లో ఈరోజు వర్షం పడింది అనుకోండి రేపు న్యూస్ పేపర్లో నిన్న రెండు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది అని రాసి ఉంటుంది ఆ రెండు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం మనం చదవగానే వర్షం బాగా పడింది అని అనుకుంటాం కానీ ఆ రెండు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతాన్ని ఏ విధంగా నమోదు చేస్తారో మనకు తెలియదు ఈ రెండు విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం అయితే మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇక మ్యాటర్ లైక్ వెళ్ళిపోదాం వేసిన బోర్లో ఒక ఇంచ్ నీరు పడ్డాయి రెండు ఇంచీలు నీరు పడ్డాయి మూడు ఇంచీలు నీరు పడ్డాయి అని అంటుంటారు ఇన్ని ఇంచీలు నీరు పడ్డాయని ఏ విధంగా చెబుతారంటే నాట్స్ ప్లేట్ ఈ నాట్స్ ప్లేట్ అనేది మనకు మూడు రకాలుగా అందుబాటులో ఉంది ఒకటి రెక్టాంగులర్ నాట్స్ రెండు ట్రిపు జాడల్ నాట్స్ మూడు వి నాట్స్ ఈ నాట్స్ ప్లేట్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఇన్ని ఇంచులు నీరు పడ్డాయని చెబుతారు అది ఏ విధంగా అంటే వేసిన బోరు నుండి వస్తున్న నీటిని ఒక కాలువలో వెళ్ళేటట్టు చేసి ఆ కాలువకి వి నాట్స్ని అడ్డుగా ఉంచితే కాలువలో నుండి వస్తున్న నీరు ఈ వి షేప్లో నుండి బయటకు వస్తాయి వి షేప్లో నుండి వస్తున్న నీటి ఎత్తుని కొలిచి ఆ హైట్ని ఈ ఫార్ములాలో పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇన్ని ఇంచుల నీరుకి ఇన్ని లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని తెలుస్తుంది ఇక్కడ వి నాట్స్లో నుండి ఒక ఇంచు ఎత్తులో నీరు బయటకు వస్తున్నాయి బోర్లో ఒక ఇంచు నీరు పడ్డాయని అర్థం ఒక ఇంచు నీరు పడ్డాయంటే ఒక గంటకి ఐదు వందల తొంభై ఏడు లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని అర్థం రెండు ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని మూడు ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని నాలుగు ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి పంతొమ్మిది వేల నూట నలభై ఎనిమిది లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని ఐదు ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి ముప్పై మూడు వేల మూడు వందల యాభై లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని ఆరు ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి యాభై రెండు వేల ఆరు వందల నలభై నాలుగు లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని ఏడు ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి డెబ్బై ఏడు వేల నాలుగు వందల అరవై నాలుగు లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని ఎనిమిది ఇంచులు పడితే ఒక గంటకి ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయని అర్థం ఇక రెండవది వర్షపాతం వర్షపాతాన్ని రెయిన్ గేజ్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి వర్షపాతాన్ని నమోదు చేస్తారు లిక్విడ్స్ అంటే నీరు పెట్రోల్ డీజిల్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం లీటర్స్లో కొలుస్తాం కానీ వర్షపాతాన్ని మాత్రం సెంటీమీటర్స్లో కొలుస్తాం ఎందుకంటే నీరు పెట్రోల్ ఆల్కహాల్ వీటిని ఒకసారి కొలిచి ఎన్ని లీటర్లు ఉన్నదని చెప్పేస్తాం కానీ వర్షం మాత్రం పెరుగుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది అందుకే వర్షాన్ని లీటర్స్లో కొలవలేం సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అంతర్జాతీయ యూనిట్ల వ్యవస్థ ప్రకారం వర్షపాతాన్ని రెయిన్ గేజ్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి సెంటీమీటర్స్లో కొలుస్తారు రెయిన్ గేజ్కి స్కేల్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి వర్షం పడుతున్న సమయంలో ఈ రెయిన్ గేజ్ని బయట ఉంచి వర్షపు చినుకులు ఈ రెయిన్ గేజ్లో పడే విధంగా ఉంచుతారు వర్షం పడుతున్న సమయంలో వర్షపు చినుకులు ఈ రెయిన్ గేజ్లో పడి వర్షం ఆగిపోయేంత వరకు ఎంత ఎత్తు వరకు అయితే వర్షపు నీరు వస్తాయో ఆ ఎత్తును బట్టి ఇన్ని సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది అని చెబుతారు రెయిన్ గేజ్లోకి రెండు సెంటీమీటర్ల ఎత్తు వరకు వర్షపు నీరు వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు రెండు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా బోర్లో ఒక ఇంచ్ నీరు పడింది అని ఏ విధంగా చెబుతారు ఒక ఇంచ్ నీరు పడితే ఎన్ని లీటర్ల నీరు బయటకు వస్తాయి వర్షపాతాన్ని ఏ విధంగా నమోదు చేస్తారో మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి విలువైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్